അധ്യായം ആറ് അൽ അൻ ആം മക്കയിൽ അവതരിച്ചത് മനുഷ്യർക്ക് സേവനത്തിനും ആഹാരത്തിനുമായി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച കാലികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമീപനവും വിഗ്രഹാരാധകരുടെ നിലപാടും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങൾ അടങ്ങിയതിനാലാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് അൻ ആം എന്നു പേർ നൽകപ്പെട്ടത് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇരുട്ടുകളും വെളിച്ചവും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനാകുന്നു തുതി എന്നിട്ടുമതാ സത്യനിഷേധികൾ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന് സമന്മാരെ വെക്കുന്നു അവനത്ര കളിമണ്ണിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നിട്ടവൻ ഒരു അവധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അവങ്കൽ നിർണിതമായ മറ്റൊരവധിയുമുണ്ട് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ സംശയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ തന്നെയാണ് ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും സാക്ഷാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ രഹസ്യവും നിങ്ങളുടെ പരസ്യവും അവൻ അറിയുന്നു നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതും അവൻ അറിയുന്നു അവരുടെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ നിന്നുള്ള ഏതൊരു ദൃഷ്ടാന്തം അവർക്ക് വന്നു കിട്ടുമ്പോഴും അവരതിനെ അവഗണിച്ചു കളയുക തന്നെയാകുന്നു അങ്ങനെ ഈ സത്യം അവർക്ക് വന്നു കിട്ടിയപ്പോഴും അവരതിനെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ ഏതൊന്നിനെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുവോ അതിന്റെ വൃത്താന്തങ്ങൾ വഴിയെ അവർക്ക് വന്നെത്തുന്നതാണ് അവർ കണ്ടില്ലേ അവർക്കു മുമ്പ് നാം എത്ര തലമുറകളെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാം ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലാത്ത സൗകര്യം ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് നാം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു നാം അവർക്ക് ധാരാളമായി മഴ വർഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി നദികൾ ഒഴുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ പാപങ്ങൾ കാരണം നാം അവരെ നശിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ശേഷം നാം വേറെ തലമുറകളെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു നബിയെ നിനക്ക് നാം കടലാസിൽ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇറക്കിത്തരികയും എന്നിട്ടവരത് സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് തൊട്ടുനോക്കുകയും ചെയ്താൽ പോലും ഇത് വ്യക്തമായ മായാജാലമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നായിരിക്കും സത്യനിഷേധികൾ പറയുക ഇയാളുടെ അഥവാ നബിയുടെ മേൽ ഒരു മലക്കിറക്കപ്പെടാത്തത് എന്താണെന്നും അവർ പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ നാം മലക്കിനെ ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യം അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു പിന്നീട് അവർക്ക് സമയം നീട്ടിക്കിട്ടുമായിരുന്നില്ല ഇനി നാം ഒരു മലക്കിനെ ദൂതനായി നിശ്ചയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ മലക്കിനെയും നാം പുരുഷരൂപത്തിലാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് അവർ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അപ്പോഴും നാം അവർക്ക് സംശയമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിനക്കു മുമ്പ് പല ദൂതന്മാരും പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരെ കളിയാക്കിയിരുന്നവർക്ക് അവർ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതെന്തോ അത് വന്നു ഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു നബിയെ പറയുക നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കൂ എന്നിട്ട് സത്യനിഷേധികളുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് നോക്കൂ ചോദിക്കുക ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം ആരുടേതാകുന്നു പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ തത്ര അവൻ കാരുണ്യത്തെ സ്വന്തം പേരിൽ ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിലേക്ക് നിങ്ങളെ അവൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ സ്വദേഹങ്ങളെ തന്നെ നഷ്ടത്തിലാക്കിയവരത്രേ അവർ അതിനാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അവന്റേതാകുന്നു രാത്രിയിലും പകരിലും അടങ്ങിയതെല്ലാം അവൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനും അത്ര പറയുക ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവേയല്ലാതെ ഞാൻ രക്ഷാധികാരിയായി സ്വീകരിക്കുകയോ അവനാകട്ടെ ആഹാരം നൽകുന്നു അവന് ആഹാരം നൽകപ്പെടുകയില്ല പറയുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരിൽ ഒന്നാമനായിരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നീ ഒരിക്കലും ബഹുദൈവാരാധകരിൽ പെട്ടുപോകരുത് പറയുക ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന പക്ഷം ഭയങ്കരമായ ഒരു ദിവസത്തെ ശിക്ഷയെപ്പറ്റി തീർച്ചയായും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അന്നേ ദിവസം ആരിൽ നിന്ന് 
ആ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നുവോ അവനെ അള്ളാഹു തീർച്ചയായും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതത്ര വ്യക്തമായ വിജയം നബിയെ നിനക്ക് അള്ളാഹു വല്ല ദോഷവും വരുത്തിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ അവനല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല നിനക്ക് അവൻ വല്ല ഗുണവും വരുത്തുകയാണെങ്കിലോ അവൻ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനത്ര അവൻ തന്റെ ദാസന്മാരുടെ മേൽ പരമാധികാരമുള്ളവനാണ് യുക്തിമാനും സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനുമത്രേ അവൻ നബിയെ ചോദിക്കുക സാക്ഷ്യത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയത് ഏതാകുന്നു പറയുക അള്ളാഹുവാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ സാക്ഷി ഈ ഖുർആൻ എനിക്ക് ദിവ്യബോധനമായി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുമുഖേന നിങ്ങൾക്കും അതിന്റെ സന്ദേശം ചെന്നെത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാകുന്നു അള്ളാഹുവോടൊപ്പം വേറെ ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമോ പറയുക ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയില്ല പറയുക അവൻ ഏകദൈവം മാത്രമാകുന്നു നിങ്ങൾ അവനോട് പങ്കുചേർക്കുന്നതുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നാം വേദഗ്രന്ഥം നൽകിയിട്ടുള്ളവർ സ്വന്തം മക്കളെ അറിയുന്നത് പോലെ അത് അറിയുന്നുണ്ട് സ്വദേഹങ്ങളെ നഷ്ടത്തിലാക്കിയവരത്രേ അവർ അതിനാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയോ അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്തവനേക്കാൾ കടുത്ത അക്രമി ആരുണ്ട് അക്രമികൾ വിജയം വരിക്കുകയില്ല തീർച്ച നാം അവരെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുകയും പിന്നീട് ബഹുദൈവാരാധകരോട് നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടെ വകയായുള്ള ആ പങ്കാളികൾ എവിടെയെന്ന് നാം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഓർക്കുക അനന്തരം അവരുടെ ഗതികേട് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായിരിക്കയില്ല നോക്കൂ അവർ സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ എങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് അവർ എന്തൊന്ന് കെട്ടിച്ചമച്ചിരുന്നുവോ അതവർക്ക് ഉപകരിക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നു നീ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന ചിലരും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ അത് അവർ ഗ്രഹിക്കാത്ത വിധം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിന്മേൽ നാം മൂടികൾ ഇടുകയും അവരുടെ കാതുകളിൽ അടപ്പ് വെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടാലും അവരതിൽ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നോട് തർക്കിക്കുവാനായി വന്നാൽ ആ സത്യനിഷേധികൾ പറയും ഇത് പൂർവികന്മാരുടെ കെട്ടുകഥകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് അവർ അതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തടയുകയും അതിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവർ സ്വദേഹങ്ങൾക്ക് തന്നെ നാശമുണ്ടാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അതിനെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാകുന്നില്ല അവർ നരകത്തിങ്കൽ നിർത്തപ്പെടുന്ന രംഗം നീ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഇഹലോകത്തേക്ക് ഒന്നു തിരിച്ചയക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാതിരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലാവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ല അവർ മുമ്പ് മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തിരിച്ചയക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെയും അവർ എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിലക്കപ്പെട്ടുവോ അതിലേക്ക് തന്നെ അവർ മടങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അവർ കള്ളം പറയുന്നവരാകുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഐഹിക ജീവിതമല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുമല്ല എന്ന് അവർ അവരുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തപ്പെടുന്ന രംഗം നീ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ചോദിക്കും ഇത് യഥാർത്ഥം തന്നെയല്ലേ അവർ പറയും അതെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അവൻ പറയും എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നിമിത്തം ശിക്ഷ ആസ്വദിച്ചുകൊള്ളുക അള്ളാഹുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ നിഷേധിച്ചു തള്ളിയവർ തീർച്ചയായും നഷ്ടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആ സമയം വന്നെത്തുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനാൽ ഹോ ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം അവർ അവരുടെ പാപഭാരങ്ങൾ അവരുടെ മുതുകുകളിൽ വഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവർ പേറുന്ന ഭാരം എത്രയോ ചീത്ത ഐഹിക ജീവിതം എന്നത് കളിയും വിനോദവുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല പാരത്രിക ലോകമാണ് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കാത്തത് നബിയെ അവർ പറയുന്നത് നിനക്ക് വ്യസനമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നെയല്ല അവർ നിഷേധിച്ചു തള്ളുന്നത് പ്രത്യുത അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയാണ് ആ അക്രമികൾ നിഷേധിക്കുന്നത് നിനക്കു മുമ്പും ദൂതന്മാർ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ സഹായം അവർക്ക് വന്നെത്തുന്നതുവരെ അവർ സഹിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് അഥവാ കൽപ്പനകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ ആരും തന്നെയില്ല ദൈവദൂതന്മാരുടെ വൃത്താന്തങ്ങളിൽ ചിലത് നിനക്ക് വന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുന്നത് നിനക്ക് ദുസ്സഹമായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഒരു തുരങ്കമോ ആകാശത്ത് കയറിപ്പോകുവാൻ ഒരു കോണിയോ തേടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്ന പക്ഷം അതങ്ങ് ചെയ്തേക്കുക അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ അവൻ സന്മാർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനാൽ നീ ഒരിക്കലും അവിവേകികളിൽ പെട്ടുപോകരുത് കേൾക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഉത്തരം നൽകുകയുള്ളൂ മരിച്ചവരെയാകട്ടെ അള്ളാഹു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അവങ്കലേക്ക് അവർ മടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇവന്റെ മേൽ ഇവന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്തം ഇറക്കപ്പെടാത്തതെന്താണ് എന്നവർ ചോദിക്കുന്നു പറയുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ദൃഷ്ടാന്തം ഇറക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് പക്ഷേ അവരിൽ അധിക പേരും യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നില്ല ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു ജന്തുവും രണ്ട് ചിറകുകൾ കൊണ്ട് പറക്കുന്ന ഏതൊരു പക്ഷിയും നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ചില സമൂഹങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം യാതൊന്നും വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നീട് തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക് അവർ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചവർ ബധിരരും ഊമകളും ഇരുട്ടുകളിൽ അകപ്പെട്ടവരുമത്ര താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു വഴികേടിലാക്കും താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവൻ നേർമാർഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും നബിയെ പറയുക നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യസമയം നിങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തിയാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമോ പറയൂ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ ഇല്ല അവനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം ഏതൊരു വിഷമത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അവനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അതവൻ ദൂരീകരിച്ചു തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അവനോട് പങ്കുചേർക്കുന്നവയെ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ മറന്നുകളയും നിനക്കു മുമ്പ് നാം പല സമൂഹങ്ങളിലേക്കും ദൂതന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അനന്തരം ആ സമൂഹങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും കൊണ്ട് നാം പിടികൂടി അവർ വിനയശീലരായിത്തീരുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അവർക്ക് നമ്മുടെ ശിക്ഷ വന്നെത്തിയപ്പോൾ അവരെന്താണ് താഴ്മയുള്ളവരാകാതിരുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കടുത്തുപോകുകയാണുണ്ടായത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിശാജ് അവർക്ക് ഭംഗിയായി തോന്നിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരോട് ഉത്ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ മറന്നുകളഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും വാതിലുകൾ നാം അവർക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തു അങ്ങനെ അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടതിൽ അവർ ആഹ്ലാദം കൊണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നാം അവരെ പിടികൂടി അപ്പോൾ അവരതാ നിരാശപ്പെട്ടവരായിത്തീരുന്നു അങ്ങനെ ആ അക്രമികളായ ജനത നിശേഷം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി നബിയെ പറയുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കേൾവിയും കാഴ്ചകളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിന്മേൽ അവൻ മുദ്രവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം 
അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഏതൊരു ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്കത് കൊണ്ടുവന്ന് തരാനുള്ളത് നോക്കൂ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ നാം തെളിവുകൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടും അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുന്നു നബിയെ പറയുക നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ നിങ്ങൾക്ക് അവിചാരിതമായിട്ടോ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ വന്നെത്തുന്ന പക്ഷം അക്രമികളായ ജനവിഭാഗമല്ലാതെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമോ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുന്നവരും താക്കീത് നൽകുന്നവരും ആയിട്ടല്ലാതെ നാം ദൂതന്മാരെ അയക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ആർ വിശ്വസിക്കുകയും നിലപാട് നന്നാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തുവോ അവർക്ക് യാതൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ച് കളഞ്ഞവരാരോ അവർക്ക് ശിക്ഷ ബാധിക്കുന്നതാണ് അവർ ധിക്കാരികളായതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പറയുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖജനാവുകൾ എൻ്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല അദൃശ്യകാര്യം ഞാൻ അറിയുകയുമില്ല ഞാൻ ഒരു മലക്കാണ് എന്നും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ബോധനം നൽകപ്പെടുന്നതിനെയല്ലാതെ ഞാൻ പിന്തുടരുന്നില്ല പറയുക അന്ധനും കാഴ്ചയുള്ളവനും സമമാകുമോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കാത്തത് തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ദിവ്യബോധനം മുഖേന നീ താക്കീത് നൽകുക അവനു പുറമെ യാതൊരു രക്ഷാധികാരിയും ശുപാർശകനും അവർക്കില്ല അവർ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരായേക്കാം തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നീ ആട്ടി അകറ്റരുത് അവരുടെ കണക്ക് നോക്കേണ്ട യാതൊരു ബാധ്യതയും നിനക്കില്ല നിന്റെ കണക്ക് നോക്കേണ്ട യാതൊരു ബാധ്യതയും അവർക്കുമില്ല എങ്കിലല്ലേ നീ അവരെ ആട്ടി അകറ്റേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നീ അക്രമികളിൽപ്പെട്ടവനായിരിക്കും അപ്രകാരം അവരിൽ ചിലരെ മറ്റു ചിലരെ കൊണ്ട് നാം പരീക്ഷണ വിധേയരാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇക്കൂട്ടരെയാണോ എന്ന് അവർ പറയുവാൻ വേണ്ടിയത്രേ അത് നന്ദി കാണിക്കുന്നവരെ പറ്റി അള്ളാഹു നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനല്ലയോ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നീ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് കാരുണ്യത്തെ തൻ്റെ മേൽ ബാധ്യതയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങളിൽ നിന്നാരെങ്കിലും അവിവേകത്താൽ വല്ല തിന്മയും ചെയ്തു പോകുകയും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം പശ്ചാത്തപിക്കുകയും നിലപാട് നന്നാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു അപ്രകാരം നാം തെളിവുകൾ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു കുറ്റവാളികളുടെ മാർഗം വ്യക്തമായി വേർതിരിഞ്ഞു കാണുവാൻ വേണ്ടിയുമാകുന്നു അത് നബിയെ പറയുക അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായും ഞാൻ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയുക നിങ്ങളുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ ഞാൻ പിന്തുടരുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഞാൻ പിഴച്ചു കഴിഞ്ഞു സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുകയുമില്ല പറയുക തീർച്ചയായും എൻ്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ പ്രമാണത്തിന്മേലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളാകട്ടെ അതിനെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊന്നിനു വേണ്ടി തിടുക്കം കൂട്ടുന്നുവോ ആ ശിക്ഷ എൻ്റെ പക്കലില്ല അതിൻ്റെ തീരുമാനാധികാരം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അവൻ സത്യം വിവരിച്ചു തരുന്നു അവനത്ര തീർപ്പു കൽപ്പിക്കുന്നവരിൽ ഉത്തമൻ പറയുക നിങ്ങൾ തിടുക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ കാര്യം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അള്ളാഹു അക്രമികളെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനത്ര അവൻ്റെ പക്കലാകുന്നു അദൃശ്യകാര്യത്തിൻ്റെ ഖജനാവുകൾ അവനല്ലാതെ അവ അറിയുകയില്ല കരയിലും കടലിലുമുള്ളത് അവൻ അറിയുന്നു അവനറിയാതെ ഒരു ഇല പോലും വീഴുന്നില്ല ഭൂമിയിലെ ഇരുട്ടുകൾക്കുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ധാന്യമണിയാകട്ടെ 
പച്ചയോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ ഏതൊരു വസ്തുവാകട്ടെ വ്യക്തമായ ഒരു രേഖയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ടല്ലാതെ ഉണ്ടാവില്ല അവനത്ര രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നവൻ പകലിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതെല്ലാം അവൻ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നിർണിതമായ ജീവിതാവധി പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പകലിൽ നിങ്ങളെ അവൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് അവങ്കലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മടക്കം അനന്തരം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം അവൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും അവനത്ര തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ മേൽ പരമാധികാരമുള്ളവൻ നിങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി അവൻ കാവൽക്കാരെ അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം വന്നെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൂതന്മാർ അഥവാ മലക്കുകൾ അവനെ പൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ അവർ ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്തുകയില്ല എന്നിട്ട് അവർ യഥാർത്ഥ രക്ഷാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കപ്പെടും അറിയുക അവൻ അത്ര തീരുമാനാധികാരം അവൻ അതിവേഗം കണക്ക് നോക്കുന്നവൻ അത്ര പറയുക ഈ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിക്കൊള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനോട് നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെയും രഹസ്യമായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കരയിലെയും കടലിലെയും അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് പറയുക അള്ളാഹുവാണ് അവയിൽ നിന്നും മറ്റെല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അവനോട് പങ്കുചേർക്കുന്നുവല്ലോ പറയുക നിങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നോ നിങ്ങളുടെ കാലുകളുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശിക്ഷ അയക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭിന്ന കക്ഷികളാക്കി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് മറ്റു ചിലരുടെ പീഡനം അനുഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനത്ര അവൻ നോക്കൂ അവർ ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം തെളിവുകൾ വിവിധ രൂപത്തിൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നബിയെ നിന്റെ ജനത ഇത് സത്യമായിരിക്കെ ഇതിനെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനൊന്നുമല്ല ഓരോ വൃത്താന്തത്തിനും അത് സത്യമായി പുലരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് വഴിയെ നിങ്ങൾ അതറിഞ്ഞുകൊള്ളൂ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ അപഹസിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയവരെ നീ കണ്ടാൽ അവർ മറ്റു വല്ല വർത്തമാനത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ നീ അവരിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞുകളയുക ഇനി വല്ലപ്പോഴും നിന്നെ പിശാജ് മറപ്പിച്ചു കളയുന്ന പക്ഷം ഓർമ്മ വന്നതിനു ശേഷം അക്രമികളായ ആ ആളുകളുടെ കൂടെ നീ ഇരിക്കരുത് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് ആ അക്രമികളുടെ കണക്ക് നോക്കേണ്ട യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ല പക്ഷേ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായേക്കാം തങ്ങളുടെ മതത്തെ കളിയും വിനോദവുമാക്കി തീർക്കുകയും ഐഹിക ജീവിതം കണ്ട് വഞ്ചിതരാകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ വിട്ടേക്കുക ഏതൊരു ആത്മാവും സ്വയം ചെയ്തു വെച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി നാശത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ഈ ഖുർആൻ മുഖേന നീ ഉത്ബോധനം നടത്തുക അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആ ആത്മാവിന് യാതൊരു രക്ഷാധികാരിയും ശുപാർശകനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എല്ലാവിധ പ്രായശ്ചിത്തവും നൽകിയാലും ആ ആത്മാവിൽ നിന്നത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല സ്വയം ചെയ്തു വെച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി നാശത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടവരത്ര അവർ അവർ നിഷേധിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന കുടിനീരും വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുക പറയുക അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തതിനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ നേർവഴിയിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് മടക്കപ്പെടുകയോ എന്നിട്ട് പിശാചുക്കൾ തട്ടിത്തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭൂമിയിൽ അന്താളിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരുത്തനെ പോലെ ഞങ്ങളാവുകയോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരൂ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ നേർവഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവന് പറയുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗദർശനമാണ് 
യഥാർത്ഥ മാർഗദർശനം ലോകരക്ഷിതാവിന് കീഴ്പ്പെടുവാനാണ് ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നമസ്കാരം മുറപ്രകാരം നിർവഹിക്കണമെന്നും അവനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവങ്കലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നത് അവനത്ര ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും മുറപ്രകാരം സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവൻ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം അതുണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു അവന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടുന്ന ദിവസം അവന് മാത്രമാകുന്നു ആധിപത്യം അദൃശ്യവും ദൃശ്യവും അറിയുന്നവനാണവൻ അവൻ യുക്തിമാനും സൂക്ഷ്മജ്ഞാനമുള്ളവനുമത്ര ഇബ്രാഹിം തന്റെ പിതാവായ ആസറിനോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഓർക്കുക ചില ബിംബങ്ങളെയാണോ താങ്കൾ ദൈവങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും താങ്കളും താങ്കളുടെ ജനതയും വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു അപ്രകാരം ഇബ്രാഹീമിന് നാം ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും ആധിപത്യ രഹസ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം ദൃഢബോധ്യമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും കൂടിയാണത് അങ്ങനെ രാത്രി അദ്ദേഹത്തെ ഇരുട്ടുകൊണ്ട് മൂടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നിട്ട് അത് അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അസ്തമിച്ചു പോകുന്നവരെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അനന്തരം ചന്ദ്രൻ കുതിച്ചുയരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നിട്ട് അതും അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവ് എനിക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ വഴിപിഴച്ച ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനായിത്തീരും അനന്തരം സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ രക്ഷിതാവ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അങ്ങനെ അതും അസ്തമിച്ചു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായമേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പങ്കുചേർക്കുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒഴിവാകുന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ നേർമാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ മുഖം ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചവനിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ബഹുദൈവവാദികളിൽപ്പെട്ടവനേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനത അദ്ദേഹവുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് തർക്കിക്കുകയാണോ അവനാകട്ടെ എന്നെ നേർവഴിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവനോട് പങ്കുചേർക്കുന്ന യാതൊന്നിനെയും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്റെ രക്ഷിതാവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്തോ അതല്ലാതെ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ജ്ഞാനം സർവകാര്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം വിപുലമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് ആലോചിച്ചു നോക്കാത്തത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർത്തതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഭയപ്പെടും നിങ്ങളാകട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രമാണവും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ അവനോട് പങ്കുചേർക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഭയപ്പെടുന്നുമില്ല അപ്പോൾ രണ്ടു കക്ഷികളിൽ ആരാണ് നിർഭയരായിരിക്കാൻ കൂടുതൽ അർഹതയുള്ളവർ പറയൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുകയും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അന്യായം കൂട്ടിക്കലർത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർക്കാണ് നിർഭയത്വമുള്ളത് അവർ തന്നെയാണ് നേർമാർഗം പ്രാപിച്ചവർ ഇബ്രാഹീമിന് തന്റെ ജനതക്കെതിരായി നാം നൽകിയ ന്യായ പ്രമാണമത്രേ അത് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നാം പദവികൾ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് യുക്തിമാനും സർവജ്ഞനുമത്ര അദ്ദേഹത്തിന് നാം ഇസ്ഹാക്കിനെയും യാക്കൂബിനെയും നൽകുകയും ചെയ്തു അവരെയെല്ലാം നാം നേർവഴിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു മുമ്പ് നോഹിനെയും നാം നേർവഴിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് ദാവൂദിനെയും സുലൈമാനെയും അയ്യൂബിനെയും യൂസുഫിനെയും മൂസായേയും ഹാറൂനെയും നാം നേർവഴിയിലാക്കി അപ്രകാരം സദ്വൃത്തർക്ക് നാം പ്രതിഫലം നൽകുന്നു സക്കരിയ യഹ്യ ഐസ ഇല്യാസ് എന്നിവരെയും നേർവഴിയിലാക്കി അവരെല്ലാം സജ്ജനങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരത്ര ഇസ്മായിൽ അൽയസാൾ യൂനുസ് ലൂത്ത് എന്നിവരെയും നേർവഴിയിലാക്കി അവരെല്ലാവരെയും നാം ലോകരിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠരാക്കിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ പിതാക്കളിൽ നിന്നും 
സന്തതികളിൽ നിന്നും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും ചിലർക്ക് നാം ശ്രേഷ്ഠത നൽകിയിരിക്കുന്നു അവരെ നാം വിശിഷ്ടരായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും നേർമാർഗത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗദർശനം അത് മുഖേന തൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവൻ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുവോട് പങ്കു ചേർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെല്ലാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിഷ്ഫലമായി പോകുമായിരുന്നു നാം വേദവും വിജ്ഞാനവും പ്രവാചകത്വവും നൽകിയിട്ടുള്ളവരത്രേ അവർ ഇനി ഇക്കൂട്ടർ അവയൊക്കെ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയിൽ അവിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ നാം അത് ഫരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെയാണ് അള്ളാഹു നേർവഴിയിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ അവരുടെ നേർമാർഗത്തെ നീ പിന്തുടർന്നു കൊള്ളുക നബിയെ പറയുക ഇതിൻ്റെ പേരിൽ യാതൊരു പ്രതിഫലവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇത് ലോകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉത്ബോധനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു മനുഷ്യനും അള്ളാഹു യാതൊന്നും അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവെ വിലയിരുത്തേണ്ട മുറപ്രകാരം വിലയിരുത്താതിരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് പറയുക എന്നാൽ സത്യപ്രകാശമായിക്കൊണ്ടും മനുഷ്യർക്ക് മാർഗദർശകമായിക്കൊണ്ടും മൂസ കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രന്ഥം ആരാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ അതിനെ കടലാസ് തുണ്ടുകളാക്കി ചില ഭാഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും മറ്റു പലതും ഒളിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കോ അറിവില്ലാതിരുന്ന പലതും ആ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുക പിന്നീട് അവരുടെ കുതർക്കങ്ങളുമായി വിളയാടുവാൻ അവരെ വിട്ടേക്കുക ഇതാ നാം അവതരിപ്പിച്ച നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രന്ഥം അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള വേദത്തെ ശരിവെക്കുന്നതത്രേ അത് മാതൃനഗരിയായ മക്കയിലും അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ളവർക്ക് നീ താക്കീത് നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതുമാണ് അത് പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവർ മുറപ്രകാരം സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നതുമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമക്കുകയോ തനിക്ക് യാതൊരു ബോധനവും നൽകപ്പെടാതെ എനിക്ക് ബോധനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയോ ചെയ്തവനേക്കാളും അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ളത് ഞാനും അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവനേക്കാളും വലിയ അക്രമി ആരുണ്ട് ആ അക്രമികൾ മരണവെപ്രാളത്തിലായിരിക്കുന്ന രംഗം നീ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പുറത്തിറക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ അവരുടെ നേരെ തങ്ങളുടെ കൈകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ സത്യമല്ലാത്തത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെയും അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നതിൻ്റെയും ഫലമായി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹീനമായ ശിക്ഷ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് മലക്കുകൾ പറയും അവരോട് അള്ളാഹു പറയും നിങ്ങളെ നാം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിതാ നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരായി വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നാം അധീനപ്പെടുത്തി തന്നതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടേച്ചു പോന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പങ്കുകാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ ശുപാർശക്കാരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം നാം കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറ്റുപോകുകയും നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ചിരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളെ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ധാന്യമണികളും ഈന്തപ്പഴക്കുരുവും പിളർക്കുന്നവനാകുന്നു അള്ളാഹു നിർജീവമായതിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളതിനെ അവൻ പുറത്തു വരുത്തുന്നു ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് നിർജീവമായതിനെയും അവൻ പുറത്തു വരുത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവനത്രേ അള്ളാഹു എന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രഭാതത്തെ പിളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നവനാണവൻ രാത്രിയെ അവൻ ശാന്തമായ വിശ്രമവേളയാക്കിയിരിക്കുന്നു സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കണക്കുകൾക്കടിസ്ഥാനവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രതാപിയും സർവജ്ഞനുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ക്രമീകരണമത്രേ അത് അവനാണ് നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നക്ഷത്രങ്ങളെ 
കരയിലെയും കടലിലെയും അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവ മുഖേന വഴിയറിയാൻ പാകത്തിലാക്കി തന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾക്കു വേണ്ടി നാം ഇതാ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവനാണ് ഒരേ ആത്മാവിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയവൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥിര സങ്കേതവും സൂക്ഷിപ്പ് കേന്ദ്രവുമുണ്ട് കാര്യം ഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കു വേണ്ടി നാം ഇതാ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവനാണ് ആകാശത്തു നിന്ന് വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു തന്നവൻ എന്നിട്ട് അതു മുഖേന നാം എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും മുളകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും അനന്തരം അതിൽ നിന്ന് പച്ച പിടിച്ച ചെടികൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ആ ചെടികളിൽ നിന്ന് നാം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ധാന്യം പുറത്തുവരുത്തുന്നു ഈന്തപ്പനയിൽ നിന്ന് അഥവാ അതിൻ്റെ കൂമ്പോളയിൽ നിന്ന് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുലകൾ പുറത്തുവരുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളും പരസ്പരം തുല്യത തോന്നുന്നതും എന്നാൽ ഒരുപോലെയല്ലാത്തതുമായ ഒലീവും മാതളവും നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അവയുടെ കായ്കൾ കായ്ച്ചു വരുന്നതും മൂപ്പെത്തുന്നതും നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അതിലെല്ലാം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് അവർ ജിന്നുകളെ അള്ളാഹുവിന് പങ്കാളികളാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഒരു വിവരവും കൂടാതെ അവന് പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും അവർ ആരോപിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം അള്ളാഹു എത്രയോ പരിശുദ്ധനും ഉന്നതനുമാകുന്നു ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും നിർമ്മാതാവാണവൻ അവന് എങ്ങനെ ഒരു സന്താനമുണ്ടാകും അവനൊരു കൂട്ടുകാരിയുമില്ലല്ലോ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും അറിയുന്നവനുമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സൃഷ്ടാവാണവൻ അതിനാൽ അവനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക അവൻ സകല കാര്യങ്ങളുടെയും കൈകാര്യക്കാരനാകുന്നു കണ്ണുകൾ അവനെ കണ്ടെത്തുകയില്ല കണ്ണുകളെ അവൻ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും അവൻ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയും അഭിജ്ഞനുമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കിതാ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു വല്ലവനും അത് കണ്ടറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം അവന് തന്നെയാണ് വല്ലവനും അന്ധത കൈക്കൊണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ദോഷവും അവനു തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു കാവൽക്കാരനൊന്നുമല്ല അപ്രകാരം നാം വിവിധ രൂപത്തിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു നീ വല്ലവരിൽ നിന്നും പഠിച്ചു വന്നതാണെന്ന് അവിശ്വാസികൾ പറയുവാനും എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാം കാര്യം വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടിയാണത് നിനക്ക് നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ബോധനം നൽകപ്പെട്ടതിനെ നീ പിന്തുടരുക അവനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല ബഹുദൈവവാദികളിൽ നിന്ന് നീ തിരിഞ്ഞു കളയുക അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അവനോട് പങ്കുചേർക്കുമായിരുന്നില്ല നിന്നെ നാം അവരുടെ മേൽ ഒരു കാവൽക്കാരനാക്കിയിട്ടുമില്ല നീ അവരുടെ മേൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനുമല്ല അള്ളാഹുവിനു പുറമെ അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ശകാരിക്കരുത് അവർ വിവരമില്ലാതെ അതിക്രമമായി അള്ളാഹുവെ ശകാരിക്കാൻ അത് കാരണമായേക്കും അപ്രകാരം ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അവരുടെ പ്രവർത്തനം നാം ഭംഗിയായി തോന്നിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അവരുടെ രക്ഷിതാവിലേക്കാണ് അവരുടെ മടക്കം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം അപ്പോൾ അവൻ അവരെ അറിയിക്കുന്നതാണ് തങ്ങൾക്ക് വല്ല ദൃഷ്ടാന്തവും വന്നു കിട്ടുന്ന പക്ഷം അതിൽ വിശ്വസിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ തങ്ങളെക്കൊണ്ടാവും വിധം ഉറപ്പിച്ച് സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു പറയുക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധീനത്തിൽ മാത്രമാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കെന്തറിയാം അത് വന്നു കിട്ടിയാൽ തന്നെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല ഈ ഖുർആാനിൽ ആദ്യ തവണ അവർ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നാം അവരുടെ മനസ്സുകളെയും കണ്ണുകളെയും മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ധിക്കാരവുമായി വിഹരിച്ചു കൊള്ളുവാൻ നാം അവരെ വിട്ടേക്കുകയും ചെയ്യും നാം അവരിലേക്ക് മലക്കുകളെ ഇറക്കുകയും മരിച്ചവർ അവരോട് സംസാരിക്കുകയും സർവ വസ്തുക്കളെയും നാം അവരുടെ മുമ്പാകെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്താലും 
അവർ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലല്ലാതെ എന്നാൽ അവരിൽ അധിക പേരും വിവരക്കേട് പറയുകയാകുന്നു അപ്രകാരം ഓരോ പ്രവാചകനും മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലും പെട്ട പിശാചുക്കളെ നാം ശത്രുക്കളാക്കിയിട്ടുണ്ട് കബളിപ്പിക്കുന്ന ഭംഗിവാക്കുകൾ അവർ അന്യോന്യം ദുർബോധനം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ രക്ഷിതാവ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി അവരെ നീ വിട്ടേക്കുക പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ മനസ്സുകൾ ആ ഭംഗിവാക്കുകളിലേക്ക് ചായുവാനും അവർ അതിൽ സംതൃപ്തരാകുവാനും അവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടുവാനും വേണ്ടി അത്രേ അത് പറയുക അപ്പോൾ വിധികർത്താവായി ഞാൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെയാണോ അവനാകട്ടെ വിശദ വിവരങ്ങളുള്ള വേദഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾക്കിറക്കി തന്നവനാകുന്നു അത് സത്യവുമായി നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് നാം മുമ്പ് വേദഗ്രന്ഥം നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതിനാൽ നീ ഒരിക്കലും സംശയാലുക്കളിൽ പെട്ടു പോകരുത് നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ വചനം സത്യത്തിലും നീതിയിലും പരിപൂർണമായിരിക്കുന്നു അവന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ ആരുമില്ല അവൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനും അത്ര ഭൂമിയിലുള്ളവരിൽ അധിക പേരെയും നീ അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ അവർ തെറ്റിച്ചു കളയുന്നതാണ് ഊഹത്തെ മാത്രമാണ് അവർ പിന്തുടരുന്നത് അവർ അനുമാനിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നവൻ ആരാണെന്ന് തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവിന് അറിയാം നേർവഴി പ്രാപിച്ചവരെ പറ്റി നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനും അവൻ തന്നെയാണ് അതിനാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് അറുക്കപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തിന്നുകൊള്ളുക നിങ്ങൾ അവന്റെ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് അറുക്കപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിന് തിന്നാതിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മേൽ നിഷിദ്ധമാക്കിയത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തിന്നുവാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നതൊഴികെ ധാരാളം പേർ യാതൊരു വിവരവുമില്ലാതെ തന്നിഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആളുകളെ പിഴപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അതിക്രമകാരികളെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനത്ര പാപത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമായതും പരോക്ഷമായതും നിങ്ങൾ വെടിയുക പാപം സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നവരാരോ അവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിന് തക്ക പ്രതിഫലം തീർച്ചയായും അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടാത്തതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിന്നരുത് തീർച്ചയായും അത് അധർമ്മമാണ് നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കുവാൻ വേണ്ടി പിശാചുക്കൾ അവരുടെ മിത്രങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ദുർബോധനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ അവരെ അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവോട് പങ്കുചേർക്കുന്നവരായി പോകും നിർജീവാവസ്ഥയിലായിരിക്കെ നാം ജീവൻ നൽകുകയും നാം ഒരു സത്യപ്രകാശം നൽകിയിട്ട് അതുമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ അവസ്ഥ പുറത്തു കടക്കാനാകാത്ത വിധം അന്ധകാരങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവന്റേത് പോലെയാണോ അങ്ങനെ സത്യനിഷേധികൾക്ക് തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭംഗിയായി തോന്നിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേ പ്രകാരം തന്നെ ഓരോ നാട്ടിലും കുതന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവിടത്തെ കുറ്റവാളികളുടെ തലവന്മാരെ നാം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ കുതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അവർക്കെതിരിൽ തന്നെയാണ് അവർ അതിനെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാകുന്നില്ല അവർക്ക് വല്ല ദൃഷ്ടാന്തവും വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാർക്ക് നൽകപ്പെട്ടതുപോലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയേ ഇല്ല എന്നായിരിക്കും അവർ പറയുക എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് നല്ലവണ്ണമറിയാം തന്റെ ദൗത്യം എവിടെയാണ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് തങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന കുതന്തത്തിന്റെ ഫലമായി അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഹീനതയും കഠിനമായ ശിക്ഷയും വന്നുഭവിക്കുന്നതാണ് ഏതൊരാളെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അവൻ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഏതൊരാളെ അള്ളാഹു പിഴവിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ഇടുങ്ങിയതും ഞെരുങ്ങിയതുമാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് അവൻ 
ആകാശത്തിലൂടെ കയറിപ്പോകുന്നതുപോലെ വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ മേൽ അപ്രകാരം അള്ളാഹു ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാമിതാ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഭവനമുണ്ട് അവൻ അവരുടെ രക്ഷാധികാരിയായിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഫലമത്രേ അത് അവരെയെല്ലാം അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന ദിവസം ജിന്നുകളോട് അവൻ പറയും ജിന്നുകളുടെ സമൂഹമേ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേരെ നിങ്ങൾ വഴിപിഴപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ ഉറ്റമിത്രങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങളിൽ ചിലർ മറ്റു ചിലരെ കൊണ്ട് സുഖമനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച അവധിയിൽ ഞങ്ങളിതാ എത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ പറയും നരകമാണ് നിങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച സമയം ഒഴികെ നിങ്ങൾ അതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് യുക്തിമാനും സർവജ്ഞനുമാകുന്നു അപ്രകാരം ആ അക്രമികളിൽ ചിലരെ ചിലർക്ക് നാം കൂട്ടാളികളാക്കുന്നു അവർ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഫലമത്രേ അത് ജിന്നുകളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും സമൂഹമേ എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരികയും ഈ ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള ദൂതന്മാർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയുണ്ടായില്ലേ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഐഹിക ജീവിതം അവരെ വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു തങ്ങൾ സത്യനിഷേധികളായിരുന്നുവെന്ന് സ്വദേഹങ്ങൾക്കെതിരായി തന്നെ അവർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു നാട്ടുകാർ സത്യത്തെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരല്ലാതിരിക്കെ അവർ ചെയ്ത അക്രമത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നാടുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നവനല്ല എന്നതിനാൽ അത്രേ ദൂതന്മാരെ അയച്ചത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി പല പദവികളുണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നിന്റെ രക്ഷിതാവ് ഒട്ടും അശ്രദ്ധനല്ല നിന്റെ രക്ഷിതാവ് പരാശ്രയമുക്തനും കാരുണ്യവാനുമാകുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജനതയെ പകരം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു ജനതയുടെ വംശപരമ്പരയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അവൻ വളർത്തിയെടുത്തതുപോലെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെടുന്ന ആ കാര്യം വരിക തന്നെ ചെയ്യും ആ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല നബിയെ പറയുക എന്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിലപാടനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളുക തീർച്ചയായും ഞാനും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം ലോകത്തിന്റെ പര്യവസാനം ആർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്ന് വഴിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അക്രമികൾ വിജയം വരിക്കുകയില്ല തീർച്ച അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കൃഷിയിൽ നിന്നും കന്നുകാലികളിൽ നിന്നും അവർ അവന് ഒരു ഓഹരി നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരുടെ ജൽപ്പനമനുസരിച്ച് ഇത് അള്ളാഹുവിനുള്ളതും മറ്റേത് തങ്ങൾ പങ്കാളികളാക്കിയ ദൈവങ്ങൾക്കുള്ളതുമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവരുടെ പങ്കാളികൾക്കുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെത്തുകയില്ല അള്ളാഹുവിനുള്ളതാകട്ടെ അവരുടെ പങ്കാളികൾക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും അവർ തീർപ്പു കൽപ്പിക്കുന്നത് എത്ര മോശം അതുപോലെ തന്നെ ബഹുദൈവവാദികളിൽപ്പെട്ട പലർക്കും സ്വന്തം മക്കളെ കൊല്ലുന്നത് അവർ പങ്കാളികളാക്കിയ ദൈവങ്ങൾ ഭംഗിയായി തോന്നിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ നാശത്തിൽ പെടുത്തുകയും അവർക്ക് അവരുടെ മതം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതാക്കുകയുമാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായിത്തീരുന്നത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവർ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കുന്നതുമായി അവരെ വിട്ടേക്കുക അവർ പറഞ്ഞു ഇവ വിലക്കപ്പെട്ട കാലികളും കൃഷിയുമാകുന്നു ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിലരല്ലാതെ അവ ഭക്ഷിച്ചുകൂടാ അതവരുടെ ജൽപ്പനമത്രേ പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യുന്നത് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ചില കാലികളുമുണ്ട് വേറെ ചില കാലികളുമുണ്ട് അവയുടെ മേൽ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുകയില്ല ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് അവർ കെട്ടിച്ചമച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിന് തക്ക ഫലം അവൻ അവർക്ക് നൽകിക്കൊള്ളും അവർ പറഞ്ഞു 
ഈ കാലികളുടെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ളത് ഞങ്ങളിലെ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതുമാണ് അത് ചത്തതാണെങ്കിലോ അവരെല്ലാം അതിൽ പങ്കുപറ്റുന്നവരായിരിക്കും അവരുടെ ഈ ജൽപനത്തിന് തക്ക പ്രതിഫലം അള്ളാഹു വഴിയെ അവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അവൻ യുക്തിമാനും സർവജ്ഞനുമാകുന്നു ഭോഷത്വം കാരണമായി ഒരു വിവരവുമില്ലാതെ സ്വന്തം സന്താനങ്ങളെ കൊല്ലുകയും തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമച്ചുകൊണ്ട് നിഷിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തവർ തീർച്ചയായും നഷ്ടത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അവർ പിഴച്ചുപോയി അവർ നേർമാർഗം പ്രാപിക്കുന്നവരായില്ല പന്തലിൽ പടർത്തപ്പെട്ടതും അല്ലാത്തതുമായ തോട്ടങ്ങളും ഈന്തപ്പനകളും വിവിധ തരം കനികളുള്ള കൃഷികളും പരസ്പരം തുല്യത തോന്നുന്നതും എന്നാൽ സാദൃശ്യമില്ലാത്തതുമായ നിലയിൽ ഒലീവും മാതളവും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയത് അവനാകുന്നു അവയോരോന്നും കായ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് ദിവസം അതിലുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട്ടുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ദുർവ്യയം ചെയ്യരുത് തീർച്ചയായും ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല കാലികളിൽ നിന്ന് ഭാരം ചുമക്കുന്നവയും അറുത്ത് ഭക്ഷിക്കാനുള്ളവയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിന്നുകൊള്ളുക പിശാചിന്റെ കാലടികളെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിപ്പോകരുത് തീർച്ചയായും അവൻ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷ ശത്രുവാകുന്നു എട്ടു ഇണകളെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ചെമ്മരിയാടിൽ നിന്ന് രണ്ടും കോലാടിൽ നിന്ന് രണ്ടും പറയുക അവ രണ്ടിലെയും ആൺവർഗങ്ങളെയാണോ അതല്ല പെൺവർഗങ്ങളെയാണോ അതുമല്ല പെൺവർഗങ്ങളുടെ ഗർഭാശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതിനെയാണോ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ നിങ്ങൾ സത്യവാൻമാരാണെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇണകളെയും പശുവർഗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു ഇണകളെയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു പറയുക അവ രണ്ടിലെയും ആൺവർഗങ്ങളെയാണോ പെൺവർഗങ്ങളെയാണോ അതുമല്ല പെൺവർഗങ്ങളുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടതിനെയാണോ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ഇതൊക്കെ ഉപദേശിച്ച സന്ദർഭത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു അറിവുമില്ലാതെ ജനങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമച്ചവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരുണ്ട് അക്രമികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല തീർച്ച നബിയെ പറയുക എനിക്ക് ബോധനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ഭക്ഷിക്കുന്നവന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതായി യാതൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അത് ശവമോ ഒഴുക്കപ്പെട്ട രക്തമോ പന്നി മാംസമോ ആണെങ്കിലൊഴികെ കാരണം അത് മ്ലേച്ഛമത്ര അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ നേർച്ചയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അധാർമികമായി തീർന്നിട്ടുള്ളതും ഒഴികെ എന്നാൽ വല്ലവനും ഇവ ഭക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്ന പക്ഷം അവൻ നിയമലംഘനം ആഗ്രഹിക്കാത്തവനും അതിരു വിട്ടുപോകാത്തവനുമാണെങ്കിൽ നിന്റെ നാഥൻ തീർച്ചയായും ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു നഖമുള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും ജൂതന്മാർക്ക് നാം നിഷിദ്ധമാക്കുകയുണ്ടായി പശു ആട് എന്നീ വർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയുടെ കൊഴുപ്പുകളും നാം അവർക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കി അവയുടെ മുതുകിന്മേലോ കുടലുകൾക്ക് മീതയോ ഉള്ളതോ എല്ലുമായി ഒട്ടിച്ചേർന്നതോ ഒഴികെ അവരുടെ ധിക്കാരത്തിന് നാം അവർക്ക് നൽകിയ പ്രതിഫലമത്രേ അത് തീർച്ചയായും നാം സത്യം പറയുകയാകുന്നു ഇനി അവർ നിന്നെ നിഷേധിച്ചു കളയുകയാണെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞേക്കുക നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് വിശാലമായ കാരുണ്യമുള്ളവനാകുന്നു എന്നാൽ കുറ്റവാളികളായ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതല്ല ആ ബഹുദൈവാരാധകർ പറഞ്ഞേക്കും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കളോ അള്ളാഹുവോട് പങ്കുചേർക്കുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ യാതൊന്നും നിഷിദ്ധമാക്കുമായിരുന്നുമില്ല എന്ന് ഇതേ പ്രകാരം അവരുടെ മുൻഗാമികളും 
നമ്മുടെ ശിക്ഷ ആസ്വദിക്കുന്നതുവരെ നിഷേധിച്ചു കളയുകയുണ്ടായി പറയുക നിങ്ങളുടെ പക്കൽ വല്ല വിവരവുമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരൂ ഊഹത്തെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് നിങ്ങൾ അനുമാനിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പറയുക ആകയാൽ അള്ളാഹുവിനാണ് മികച്ച തെളിവുള്ളത് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മുഴുവൻ അവൻ നേർവഴിയിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പറയുക അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരിക ഇനി അവർ കള്ള സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അവരോടൊപ്പം സാക്ഷിയാകരുത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു തള്ളിയവരും പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന് സമന്മാരെ വെക്കുന്നവരുമായ ആളുകളുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ നീ പിന്തുടർന്നു പോകരുത് നബിയെ പറയുക നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ നിഷിദ്ധമാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാം അവനോട് യാതൊന്നിനെയും നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കരുത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം ദാരിദ്ര്യം കാരണമായി സ്വന്തം മക്കളെ നിങ്ങൾ കൊന്നു കളയരുത് നാമാണ് നിങ്ങൾക്കും അവർക്കും ആഹാരം തരുന്നത് പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ നീചവൃത്തികളെ നിങ്ങൾ സമീപിച്ചു പോകരുത് അള്ളാഹു പരിഭാവനമാക്കിയ ജീവനെ ന്യായപ്രകാരമല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഹനിച്ചു കളയരുത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉപദേശമാണത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗത്തിലൂടെയല്ലാതെ നിങ്ങൾ അനാഥയുടെ സ്വത്തിനെ സമീപിച്ചു പോകരുത് അവന് കാര്യപ്രാപ്തി എത്തുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ അവന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങൾ നീതിപൂർവം അളവും തൂക്കവും തികച്ചു കൊടുക്കണം ഒരാൾക്കും അയാളുടെ കഴിവിലുപരിയായി നാം ബാധ്യത ചുമത്തുന്നതല്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീതി പാലിക്കുക അതൊരു ബന്ധുവിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാൽ പോലും അള്ളാഹുവോടുള്ള കരാർ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉപദേശമാണത് ഇതത്രേ എന്റെ നേരായ പാത നിങ്ങൾ അത് പിന്തുടരുക മറ്റു മാർഗങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത് അവയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ചിതറിച്ചു കളയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉപദേശമാണത് നന്മ ചെയ്തവന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായി കൊണ്ടും എല്ലാ കാര്യത്തിനുമുള്ള വിശദീകരണവും മാർഗദർശനവും കാരുണ്യവുമായിക്കൊണ്ടും പിന്നീട് മൂസാക്ക് നാം വേദഗ്രന്ഥം നൽകി തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നവരാകാൻ വേണ്ടി ഇതാകട്ടെ നാം അവതരിപ്പിച്ച നന്മ നിറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥമത്ര അതിനെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുകയും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ലഭിച്ചേക്കാം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അവർ വായിച്ചു പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ തീർത്തും ധാരണയില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നതിനാലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വേദഗ്രന്ഥം അവതരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരെക്കാൾ സന്മാർഗികളാകുമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നതിനാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കിതാ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ പ്രമാണവും മാർഗദർശനവും കാരുണ്യവും വന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ തെളിവുകളെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയും അവയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുകയും ചെയ്തവനേക്കാൾ കടുത്ത അക്രമി ആരുണ്ട് നമ്മുടെ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവർക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന് പ്രതിഫലമായി നാം കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മലക്കുകൾ വരുന്നതോ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് തന്നെ വരുന്നതോ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം വരുന്നതോ അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം വരുന്ന ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി വല്ല നന്മയും ചെയ്തു വെക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത യാതൊരാൾക്കും തന്റെ വിശ്വാസം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതല്ല പറയുക നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കൂ ഞങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുകയും 
കക്ഷികളായി തീരുകയും ചെയ്തവരാരോ അവരുമായി നിനക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവരുടെ കാര്യം അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് മടക്കപ്പെടുന്നത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനെപ്പറ്റി അവൻ പിന്നീട് അവരെ അറിയിച്ചു കൊള്ളും വല്ലവനും ഒരു നന്മ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവന് അതിൻ്റെ പതിന്മടങ്ങ് ലഭിക്കുന്നതാണ് വല്ലവനും ഒരു തിന്മ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലം മാത്രമേ അവന് നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ അവരോട് യാതൊരു അനീതിയും കാണിക്കപ്പെടുകയില്ല പറയുക തീർച്ചയായും എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നെ നേരായ പാതയിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നു വക്രതയില്ലാത്ത മതത്തിലേക്ക് നേർമാർഗത്തിൽ നിലകൊണ്ട ഇബ്രാഹീമിൻ്റെ ആദർശത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ബഹുദൈവവാദികളിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നില്ല പറയുക തീർച്ചയായും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും എൻ്റെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ മരണവും ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാകുന്നു അവന് പങ്കുകാരേയില്ല അപ്രകാരമാണ് ഞാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവന് കീഴ്പ്പെടുന്നവരിൽ ഞാൻ ഒന്നാമനാണ് രക്ഷിതാവായിട്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ഞാൻ തേടുകയോ അവനാകട്ടെ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളുടെയും രക്ഷിതാവാണ് ഏതൊരാളും ചെയ്തു വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അയാൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഭാരം ചുമയ്ക്കുന്ന യാതൊരാളും മറ്റൊരാളുടെ ഭാരം ചുമയ്ക്കുന്നതല്ല അനന്തരം നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മടക്കം ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായ ഭിന്നത പുലർത്തിയിരുന്നുവോ അതിനെപ്പറ്റി അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് അവനാണ് നിങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ പിന്തുടർച്ചാവകാശികളാക്കിയത് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ ചിലരെക്കാൾ പദവികളിൽ അവൻ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അവൻ നൽകിയതിൽ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര അത് തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് വേഗത്തിൽ ശിക്ഷാ നടപടി എടുക്കുന്നവനാകുന്നു തീർച്ചയായും അവൻ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയും കൂടിയാകുന്നു